Moin Moin, liebe Kunis und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raccoon, der Resident Evil Podcast. Heute geht es ausnahmsweise auch tatsächlich mal wieder um Resident Evil. Wer hätte das gedacht? Und äh, ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich habe meinen kongenialen Partner, den lieben Fiorell, dabei. Hallöchen, lieber Fiorell, wie geht's dir? Hallo, lieber Pat. Mir geht's super. Ich freue mich sehr auf die Themen, die wir heute besprechen werden. Mhm. Welche Themen sind denn das? Oder unter welchem äh, Dach könnte man das denn zusammenfassen? Unter welchem Dach? Äh, ja. Äh, unter dem Resident Evil Dach? Ja, <lacht> vielleicht so... <lacht> Alles, was gerade in der Resident Evil Welt passiert oder passieren wird. Ja, genau, das könnte man, glaube ich, so ganz gut sagen. Da ist ja jetzt in letzter Zeit doch das eine oder andere überraschenderweise mehr oder weniger äh, passiert. Mhm. Ein paar Sachen, die auch schon angekündigt waren, die aber jetzt das Licht der Welt erblickt haben. Und ja, da freue ich mich, drüber zu sprechen. Sehr schön. So, bevor wir in das erste Thema einsteigen, noch mal äh, eine äh, Sache in eigener Sache. <lacht> und zwar, liebe Kunis, wenn euch unser Podcast gefällt, dann wäre das total toll, wenn ihr vielleicht äh, uns auf Spotify und Co. eine gute Bewertung da lasst. Das würde uns super mega weiterhelfen, ähm, dass wir auch anderen Zuhörern oder potenziellen Zuhörern empfohlen werden würden, wie auch immer. Ähm, ja, ihr würdet uns sehr damit weiterhelfen, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst und äh, ja, wenn euch unser Stuff gefällt, dürft ihr unseren Content auch gerne teilen, egal ob es unsere Streams sind, unser YouTube-Kanal oder dieser wunderschöne Podcast hier. Genau, äh, Werbung Ende. Ja, Werbung Ende. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich würde mal sagen, so eines der größten Themen aus dem Resident Evil-Kosmos, die so in letzter Zeit aufgekommen sind, war auf jeden Fall äh, die Ankündigung der Resident Evil GOG-Version für den Computer. Für den Computer, ja. Für genau. den Computer. Äh, auf jeden Fall. Wobei man da sagen muss, so große Ankündigung gab es halt nicht. Ne? Also mhm. seitens Capcom gab es kein Marketing, nichts. Das war eigentlich so abgehandelt mit einem Tweet. Hey, mhm. ihr könnt das jetzt da kaufen. Viel Spaß. Ja. Ja, äh, wahrscheinlich, weil Capcom auch, so wie ich das gehört habe, mit der Sache an sich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte. Ja, genau, das ist richtig. Ähm, bei GOG ist das so, ähm, das sind halt Leute, die, ähm, denen ist das halt super, super wichtig, dass man halt Good Old Games, alte Spiele halt weiterhin spielen kann, dass die nicht einfach verloren gehen so. Und Resident Evil ist halt eine Marke, wo, wo die jetzt halt Gedanken drum gemacht haben und Capcom selber da, ja, bei den alten Teilen nichts macht. Mhm. Und ja, und dann haben die, wenn ich das richtig mitbekommen hatte, die hatten eine Art Demo produziert das bei Capcom ähm, vorgelegt und Capcom hat dann gesagt, jo, macht mal. Ähm, ja, und jetzt haben sie es halt gemacht. Die hatten natürlich gewisse Standards, hat Capcom natürlich halt. Mhm. Die konnten jetzt nicht machen, was sie wollen und so weiter. Aber letztendlich, ja, haben wir jetzt auf dem PC die PC-Version, tatsächlich die alte PC-Version von Resident Evil 1 bekommen und in näherer Zukunft kriegen wir auch noch Teil 2 und 3, das steht schon fest. Mhm. Ähm, Aber da gibt es genau. noch kein genaues Release-Date, ne? Nee, genau, ein Release-Date, ein genaues gibt es noch nicht. Ähm, wir haben jetzt erstmal Resident Evil 1 bekommen. Äh, könnt ihr auf GOG für ein Zehner. Ja. Mit einem Tenner seid ihr dabei. Mit einem Tenner seid ihr dabei. <lacht> ähm, und das Geile ist, wenn ihr direkt sagt, ey, Resident Evil 2 und 3 will ich auf jeden Fall auch haben, wenn die dann mal irgendwann in naher Zukunft rauskommen, dann könnt ihr euch direkt das Bundle kaufen für 25 Euro, ne? Genau, 24,99 könnt ja. ihr euch das Bundle kaufen. Ist, Spart man sogar noch mal Fünfer. Ist doch cool. In, in meinen Augen auch ein super Deal für drei ja. absolute Klassiker. So. Ja. Und äh, das Coole ist ja, da hast du ja auch ein Video ähm, auf unserem YouTube-Kanal zugemacht. Man kann diese Version, die man auf GOG findet, ja sogar auch noch ein bisschen aufhübschen mit der Seamless HD-Version. Genau, habe ich, genau, hab ich, äh, hab ich das richtig gesagt oder war das jetzt gerade? Äh, nee, das, das, war, das war schon richtig. Alles ja, gut. Okay. Du, <lacht> das, du, also, du bist ja hier unser Modding-Experte. Genau, das, das kann schon mal ein bisschen verwirrend sein mit dem Modding-Gedöns und so weiter. Ähm, denn, also man muss vorweg sagen, ich will nicht, ich will den Leuten da irgendwie nichts absprechen, dass sie sich keine Mühe gegeben haben bei dem Port und so weiter. Aber als Endkonsument, wenn ihr das Spiel kauft, dann bekommt ihr halt augenscheinlich einfach eine. 1 zu 1 Version von der damaligen PC-Version, teilweise sogar noch ein bisschen schlechter, weil die Cutscenes gefühlt, also wirklich in 10 FPS laufen, das ist wirklich, 
ja, ist einfach nicht so schön halt, ne? mhm. Mich freut es einfach, dass jetzt wieder, ich sag mal, mehr oder weniger alle Leute Zugang haben zu dem alten Teil halt, ne? dass man den auf modernen System, pc system mhm. spielen kann. Ähm, aber es ist halt so, wie man auf Englisch sagt, bare bones. Halt, ne? Es mhm. ist wirklich nur das Allernötigste. Ähm, und das kann man tatsächlich, es gibt gewisse Patches, Fan-Patches, ne? man kennt das alles aus anderen Spielen wie Skyrim und so weiter und so fort. Und die funktionieren mit der Version. Und diese Patches, ähm, der, der Rebirth-Patch zum Beispiel, ist die Grundlage für sämtliche Mods. Und mhm. unter anderem halt auch für eine HD-Mod oder die Seamless HD-Mod, ähm, wo dann die Cutscenes halt wirklich super, super flüssig laufen. Ähm, das Ganze ist aufgehübscht, sag ich mal, oder per KI ähm, hochgerendert, hochskaliert. Mhm. Das macht schon viel aus, ihr kriegt noch mehr Quality of Life Features dazu, also wie zum Beispiel ein Quick Turn könnt ihr dann machen, ihr könnt die Auflösung einstellen, ganz viel Krams, ähm, was ihr mit der normalen Standardversion, der GOG-Version halt nur ganz, ganz sporadisch bekommt. Ihr könnt so ein bisschen mhm. DirectX Einstellungen machen, das ist jetzt aber nicht, nicht, nicht vergleichbar, sage ich mal. Halt, ne? ich, ich muss einmal kurz dazwischen grätschen, weil ich Bitte. wirklich ein Idiot bin, was das angeht. Quality of Life Du hast jetzt zwei Beispiele genannt, aber jetzt so im Allgemeinen gesprochen, was genau beschreibt das? Ähm, na, dass es gewisse Sachen so im Spiel einfach einfacher macht. Mhm. Wie zum Beispiel den Quick Turn halt, ne? Das würde ich zum Beispiel als Quality of Life Feature ja. so mit reinnehmen halt, ne? Ja. Das gibt es eigentlich erst in Resident Evil 3, ja. ne? die, wenn du zurückdrückst und die, die Laufentaste, glaube ich, ist das, ja. dass sie sich ganz schnell um 180 Grad dreht. Ja. Ne? Und das kannst du in Resi 1 dann auch machen. Normalerweise ist es ja so, Du drehst dich halt wirklich so auf der Stelle langsam einmal ja, um. Ja. Ne, und so geht es halt ganz fix. Ne? Denn das mit den Auflösungen, dass du das selber variieren kannst, wie du das möchtest, halt Tactical Reload kannst du auch machen. Ähm, ihr kennt das, wenn ihr in Resident Evil 1 mit der Pistole schießt. Und wenn ihr nachladen wollt, schießt ihr entweder das Magazin komplett leer und dann lädt sie nach automatisch. Oder ihr geht ins Menü und drückt auf Kombinieren mit dem Magazin. Mhm. So habt ihr die Möglichkeit, ähm, ihr zielt und drückt dann die Abbrechentaste, glaube ich, ist das. Und dann lädt sie schon nach. Ne? Mhm. Ob ihr noch fünf Schuss im Magazin drin habt oder nicht, könnt ihr so machen. Ihr braucht nicht extra ins Menü gehen, um das dann so zu kombinieren. Mhm. Deswegen Tactical Reload, weil man nutzt vielleicht irgendwie einen kurzen Moment, wo ein Gegner genau. ins Strauchen kommt. Oh, ich habe jetzt drei Sekunden, dann lade ich eben kurz nach. Okay. Genau, gut. genau. Ne? Also, ich sag mal so, ähm, wenn man Resident Evil 1 vorher für den PC spielen wollte, auch mit diesem Seamless HD und so weiter und so fort, da musste man teilweise sehr, sehr komplizierte Wege gehen. Mhm. Ähm, und nun haben wir halt einfach über GOG die Möglichkeit bekommen, ähm, das halt mehr oder weniger deutlich einfacher zu machen. Ja. Ne? Und das Wichtigste ist halt auch einfach, ähm, wenn man sagt so, ah nee, das ganze Modden und so weiter, ich habe eigentlich gar keine Lust drauf und so weiter. Das, was ich am wichtigsten finde bei der GOG-Version, ist halt wirklich, ihr kauft das Spiel, ihr ladet es runter, Doppelklick drauf, es läuft. Mhm. Ne? Controller ähm, funktioniert sofort. Das war in der im Original auch nicht so. Ne? Mhm. Also da musstest du halt echt auch wieder so ein bisschen komisch Einstellungen machen und sowas, dass du einen Controller zum Laufen bekommen hast. Bei der GOG-Version kein Thema, funktioniert sofort. Wahrscheinlich äh, musste man dann noch diese extra Programme dazwischen schalten, ne? Dieses mit den, wo du Knöpfe, wo du dann Binding einstellen konntest. Ja, ja, genau. Also okay, den, ja. den ganzen Bums so halt, ne? Ja. Ähm, also letztendlich muss ich sagen, ich, ich bin sehr, sehr glücklich über die GOG-Version. Aber <lacht> 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 ähm, wir, wir haben jetzt die Metal Gear Collection bekommen, wir haben die Tomb Raider Collection bekommen und eigentlich ist es ja. Wir, wir haben uns sowieso schon lange gefragt, warum kommt sowas nicht von Capcom? Mhm. Ne? Ähm, und jetzt wurde sowas angekündigt, halt, die, die ersten drei Teile werden neu aufgelegt für den PC. Ne? Und wir haben es ja erfahren durch dieses Rating, mhm. ähm, dieses ESRB-Rating, so, hm, Capcom hier, Resident Evil 1 wurde neu äh, geratet. Ähm, ja, der ist da natürlich haben wir, Da geworden. haben ja dann direkt alle gesagt, oh, das muss dann auch so eine Remastered Collection oder so werden. Genau. Ähm, es war aber tatsächlich, stand das in dem Rating auch schon drin, dass das die PC-Version betrifft. Und ja. es ist aber auch keiner, also zumindest unter den Videos, wo ich das gesehen habe, es ist aber auch keiner darauf gekommen, dass die Lösung war, dass es sich um eine GOG-Version handelt. Nee, nee, weil, weil jeder halt andere Erwartungen hatte, also weil es ja. halt so naheliegend ist. Ja. Ne, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, das hätte ich natürlich richtig abgefeiert. Mhm. Ich meine, für mich als überwiegend PC-Spieler ist es sowieso die eine Sache so, ne? aber für die ganzen Konsoleros, ja. die kriegen halt nichts. Ja. 
Ne, die dürfen sich halt, wenn sie Resident Evil 1 heute noch spielen wollen, die dürfen sich das PS Plus Premium Gedöns holen. Dann können sie den Directors Cut sich ja mieten, sozusagen. Mhm. Halt. Sie können es nicht runterladen und behalten und so weiter, so wie es jetzt bei GOG tatsächlich ist. Mhm. Ähm, und das ist halt, das war schon ein Stück weit enttäuschend, muss ich wirklich sagen. Also ich habe ja. mit einem Remaster gerechnet, mit hübscher Grafik, mit ähm, Achievements, Trophies und sowas. Keine Ahnung, Soundtracks, die du vielleicht einstellen kannst, ne, vom Director's Cut oder äh, vom normalen Resident Evil und so weiter und so weiter. Ne? Das alles gibt es nicht. Mhm. Für mich, ehrlich gesagt, müsste es sogar noch nicht mal so weit gehen. Also, dieses, dass du Soundtracks umstellen kannst und so, das sind nette Gimmicks. Wäre jetzt aber nicht so das, wo ich sage, oh, das wäre jetzt für mich essentiell, wenn sie einen Remaster rausbringen würden. Alles, was ich will, ich sage es immer wieder, alles, was ich will, ist Resident Evil 1 bis 3 im Original auf der Switch daddeln zu können. Und ich hätte gerne alle drei Teile in einem sexy Retail-Paket. Ja, kann, kann ich verstehen. Ähm, Gerade so, so, ja, wenn du es jetzt auf dem Handheld, sag ich mal, mehr oder weniger spielen willst, du musst halt schon grobe Umwege nehmen, sage ich es mal so. Total, halt, ne? total. Damit es irgendwie zum Laufen kriegst. Auf der Switch weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geht halt. Ähm, aber ich hätte mir da doch schon also ich glaube, wenn du das auf deiner Switch zum Laufen kriegen wollen würdest, müsstest du eine Switch nehmen, die komplett jailbreaken, dass ja, du genau. sämtliche Emulatoren darauf zocken kannst und dann könntest du es draufziehen. Also die einzige Möglichkeit, die mir jetzt so ad hoc einfällt, ist entweder äh, hier so ein, so ein äh, Handheld wie zum Beispiel das Rock Ally ja. und dann zockst du die GOG-Version. Oder zum Beispiel damals mit der alten PSP, da, du konntest ja damals Resi 1 bis 3 im Playstation Store noch kaufen. Ja. Und dann hättest du dir das auch einfach auf die PSP ziehen können. Aber ansonsten fällt mir jetzt ad hoc bei den drei Spielen auch keine andere Möglichkeit ein. Klar, du ja. kannst dir das Game auch aufs Handy ziehen und dann mit einem Bluetooth-Controller verbinden. Aber das ist halt alles so da, da, Du hast so viele Steps dazwischen. Ja. Ne? Das ist ja genau das was ich, was ich gerade sagte, so bei der GOD-Version, ne, kaufst du, runterladen, Doppelklick, läuft. Ja. Und genau so möchte man es halt auch für Konsolen und so weiter haben. Ja. Ich, also ich, ich sag's ganz ehrlich, ne, ähm, so wie Capcom das Ganze behandelt, glaube ich, ehrlich gesagt nicht, dass wir es das kriegen. Nee. Ja, also ich, ich sehe da ein bisschen schwarz, was ich sehr, sehr traurig finde, wirklich. Ja. Ne, aber Schade. ich, ich freue mich trotzdem auf äh, Resi 2 und 3 für den PC. Ähm, das wird man mit Sicherheit auch so morden können und so weiter und dann müssen wir halt leider damit leben, dass es so ist, wie es ist. Ja. Aber man sollte die Hoffnung nicht aufgeben. Ich habe trotzdem irgendwie die Hoffnung, dass das eines Tages noch passieren wird. Eines Tages? Eines Bei, Tages. Pass auf, beim ähm, Re-Remake vom ersten Teil gibt es gratis eine, einen HD-Remaster vom ersten Teil dazu. Wäre okay. Ja, Würde ich auch <lacht> nehmen. <lacht> <lacht> äh, und beim Re-Remake vom Zweier und Re-Remake vom Dreier dann genau dasselbe. Die also kommen da dann aber erst 2035 raus. Re-Remake vom Dreier. Da, also. Oh Gott, ey. <lacht> Stell dir mal vor, wenn die jetzt das Re-Remake auch nochmal eine Nummer runterdampfen, so mm. vom Verhältnis her wie drei Original und Dreier Remake und dann ja, ja. machen sie davon <lacht> auch nochmal eine abgespeckte Version. Halbe Stunde wow. durchgerannt, fertig. Ja, ja. Einfach Speedrun, ohne es zu versuchen. Genau. Ähm, Gut, äh, ja, so viel zur Resident Evil GOG-Version. Ähm, wir mhm. sind sehr gespannt, was der zweite und der dritte Teil, ähm, wie da die Qualität sein wird. Und wenn es da irgendwelche News geben wird, wie man das Ganze auch mit der Seamless HD-Version ähm, zum Laufen bringen kann, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das auch covern werden. Spätestens, ja, ja also auf Definitiv, jeden Fall auf ja. unserem YouTube-Kanal. Oder, ja. Fiorelli? Definitiv. Also, da haben tatsächlich schon in den Kommentaren mehrere Leute nachgefragt, haben wir auch gesagt, mhm. machen wir auf jeden Fall. Da kümmere ich mich drum. Und wenn ich das, ich, ich, nicht, ich kann nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber irgendwo habe ich schon aufgeschnappt, dass der zweite Teil auf jeden Fall auch noch dieses Jahr erscheinen soll. Ah, okay. Ja, ja cool. Also, hoffen wir mal. Nice. Okay, äh, ein weiterer interessanter Port von Resident Evil, meiner Meinung nach. Ich weiß, viele sehen das anders, aber äh, für mich war es sehr interessant und zwar die Resident Evil 7 Version für die iOS-Geräte, also sprich die Apple-Geräte der neueren Generation. Äh, wenn ihr Besitzer eines iPhone 15 Pro seid oder darüber, beziehungsweise 
zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es noch gar nichts darüber. Aber bald wird es neue Apple-Geräte geben. <lacht> Mit Sicherheit. <lacht> Mit Sicherheit. Ähm, oder wenn ihr eines der neueren iPads oder äh, MacBooks oder iMacs besitzt, die diese neuen Chips drin haben, dann könnt ihr jetzt Resident Evil 7 auch für Apple-Geräte zocken. Und ich habe die, ähm, ich habe Resident Evil 7 fürs iPhone angetestet. Ja. Da habe ich auch ein, ein Video zu gemacht. Übrigens, immer wenn wir sagen, wir haben Videos dazu gemacht, wir knallen euch einfach alle Links unten äh, in die Show Notes rein. Schaut da mal gerne vorbei. Und ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht. Also, mir hat die Version sehr gut gefallen. Man mhm. merkt, dass es immer noch ein Ticken schwächer ist als die Konsolenversion. Ähm, ja. Was mich ein bisschen gewundert hat, war das Resi 4 Remake fürs iPhone was ja wesentlich neuer ist mit 2023, noch mal eine ganze Ecke besser aussah und auch besser lief als Resi 7 fürs iPhone. Mhm. Ähm, da war nämlich zum Beispiel auch der Unterschied Resi 4 Remake fürs iPhone. Da konntest du keine ähm, Sachen einstellen wie, wie ist die, die Performance? Kannst du irgendwas an der Grafik einstellen? Ne? So wie du es halt am PC mhm. auch ganz normal machen kannst. Da gab es keine Settings. Äh, bei Resi 7 fürs iPhone schon und auf dem iPhone 5 Moment, Moment, Moment. Pro. Äh, für Resi 4 fürs iPhone ja. gab es diese Settings, bei Resi 7 nicht. Nee, bei Resi 4 Remake gab es die nicht und bei Resi ah, 7 okay. schon. Okay. Und komischerweise lief Resi 7 auf dem aktuellen iPhone nur flüssig, wenn du es auf sehr lowen Settings hattest. Okay. Das hatte ich auch in dem Video gesagt. Also da waren wirklich Texturen dabei, die sahen wirklich aus wie aus der PlayStation 2-Zeit. Boah, das kann natürlich viele Gründe haben, ne? Ob es jetzt äh, an der Portierung liegt, ob es an der Technik von dem alten Spiel liegt, oder es ist ja trotzdem RE Engine mhm. so ähm, ist schwer zu sagen halt. Also was, was so, so iOS oder iOS äh, Portierung mhm. angeht, da kenne ich mich halt null aus. Ich ähm, auch nicht ehrlich gesagt. Ich, ich fand es halt nur ein bisschen merkwürdig, dass ein Spiel, was ja neuer ist von 2023, besser läuft in der Portierung mhm. wie ein Spiel, was schon sieben Jahre alt ist. ist vielleicht irgendwie, wie man beim PC einfach besser optimiert. So, ne? Also wenn es auf dem PC Ports gibt, da gibt es ja manchmal Ports, die halt super geil laufen. So mhm. Horizon Forbidden West, glaube ich, war so, so ein Paradebeispiel. Mhm. Und wenn du dann uh, The Last of Us, der Remake nimmst, das war eine Arschportierung. So, ne? Das lief halt total im Müll. So, ja. ne? Ist halt ein bisschen schwer zu sagen, weil es ist ja beides von Capcom. Es wird mit ich gehe mal davon aus, dass, dass sich um das Vierer Remake und Sieben, dass sie dieselben Teams drum gekümmert haben mhm. ne, bei der Portierung. Ja. Äh, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt diese ähm, Möglichkeiten in den Settings gab, weil ja der Release vom iPhone 16 relativ kurz bevorsteht. Mhm. Die werden dann noch mal einen neueren, schnelleren Chip drin haben. Und ich glaube, da wirst du das Spiel dann auch wirklich in High Quality, in super flüssig zum Laufen kriegen. Nur ja. halt auf der aktuellen Version war das Spiel wirklich nur flüssig, wenn du es auf ganz low hattest. Aber ich muss sagen, das hat für mich den Spielspaß überhaupt nicht äh, irgendwie zerstört. Ich fand es trotzdem super cool. Ich bin ja eh so ein, so ein Handheld-Fan, ne? Ja. Schon, schon alleine so die, die, die Vorstellung oder die Möglichkeit zu haben, ey, ich kann jetzt gerade in der Bahn sitzen, ich kann auf der Couch hocken, ich kann im Bettchen liegen und ich kann überall, wo ich will, dieses Spiel einfach gerade genießen. Ich bin auf der Arbeit und gehe kacken und könnte theoretisch jetzt auf dem Klo Schön Margaret Minuten, den Arsch versohlen. Genau. So. <lacht> alleine, alleine, dass man die Möglichkeit hat, ist total toll. Also ich feiere sowas. Und ja, das Geile ist, äh, es wird ja jetzt nicht nur bei Resi 7 bleiben, sondern Resident Evil 2 Remake ist ja auch schon bestätigt. Da arbeiten also, sie auch gerade dran. Ich, ich, also ich, ich finde das super. Mhm. Ähm, ich verstehe die Reihenfolge nur irgendwie nicht so ganz. Also 4 nee. Remake, ja klar, ne? ne dann kommt 7, dann kommt 2, dann kommt wahrscheinlich irgendwann nochmal Village und so weiter. Mhm. Ähm, nee, Village gibt's schon. Ach, äh, ach gibt's, ach, gibt's ja. auch schon für, für Arias? Ja, äh, Village und äh, Resi 4 Remake kam, glaube ich, relativ zeitgleich raus. Irgendwann so. Ende letzten Jahres. Und jetzt kam halt 7, 2 Remake, kommt auch jetzt bald. Zu 3 Remake hat man noch gar nichts gehört. Wird auch kommen, wird auch kommen. Der, ja. Dann werden sie die ganzen RE-Engine-Teile ähm, darauf portieren. Ja. Ähm, dann man, wie du schon sagtest, halt, ne? da kann man nun halten von, was man will. Ich würde da aber Capcom einmal wirklich ein ganz großes Lob aussprechen, weil die halt immer mit ganz vorne mit einer ihrer größten Magen gleich dabei sind, wenn es neue Technik gibt, 
ja. wir sind dabei halt, ne? Ob es jetzt über iOS ist halt, ne? Ähm, weil der, der Chip und so weiter in den Geräten so stark ist, dass es halt funktioniert ohne Cloud-Gedöns. Ne, ähm, VR, ne, damals schon zur PSVR 1 mit Resident Evil 7, ne, das haben ja. sie weitergeführt mit der VR 2 und so weiter. Also da, ähm, ich finde das super, einfach weil du halt das Publikum vergrößerst so, ne, ja. an Leuten, die das ähm, ja vielleicht genießen können oder möchten halt. Ne? Ja. Es gibt Leute, die sich vielleicht ein iPhone kaufen für irgendwie, was weiß ich, 1000 plus Euro und mhm. sagen, naja, so eine Konsole sind blöd, da brauche ich halt nicht. Ne? Aber dieses Resident Evil interessiert mich trotzdem, ja, ey, also ich finde es gut. Was ich wiederum nicht so gut finde, ähm, ist die Preispolitik denn. Ja, wobei man sagen muss, also ähm, ich glaube, wo Resi 4 Remake rauskam, war es am Anfang einmal eine kurze Zeit günstig. Das war quasi so ein Release-Sale, so formuliere ich es hm. jetzt mal. Da lag es dann bei 30 Euro, dann war es zwischendurch irgendwann mal so um die 50, 60 Euro. Und dann war der Festpreis wieder 30 Euro. Und Resident Evil 7 fürs iPhone kostet 20 Euro. Ich denke mal, also, zweier Remake wird da auch so ungefähr liegen bei 20 Euro. Das ist Euro. natürlich ein bisschen schwierig, ne? Weil Resident Evil 7, wann kam das raus? 2017, 2017 ne? ja. Genau, das ist sieben Jahre her, ne? Mhm. Okay, da, da, 20 Euro gehe ich mit. Finde ich vollkommen okay. Resident Evil 4 für 60 Euro für, für iOS zu, zu kaufen, finde ich hart. Sind sie ja. jetzt zurückgerudert anscheinend ja. halt, ne? Ähm, das das wird sich, glaube ich, nicht durchsetzen, dass du wirklich Titel zum mehr oder weniger Vollpreis, Titel oder zum mm. PC-Preis, sag ich mal, auf dem ähm, Handy, sag ich so ganz grob, äh, verkaufen kannst. Äh, ähm, wobei man aber dazu sagen muss, wenn ich mich nicht komplett vertue, ist es wirklich so, dass du das Spiel dann aber auch, du kaufst es vielleicht auf dem iPhone, dadurch, dass du es aber im App Store gekauft hast, kannst du es auf mm. allen anderen Geräten auch benutzen. Also du könntest dann auch das Game auf dem PC spielen. Also, also wenn, wenn, wenn du, nicht wenn du auf dem halt, PC, ne? auf dem Mac oder MacBook. Ja, genau, wenn, wenn du einen ja. Apple-Haushalt hast, sozusagen, genau. ne, da kannst du ja. überall spielen. Ja, ist okay. Ähm, aber wenn ich mich nicht irre, hattest du auch in deinem Video gesagt, das Spiel kostet 20 Euro, DLCs mhm. kosten auch 20 Euro. Ja. ja. Das finde ich ist ein bisschen too much. Ja. Das ist zu viel, ist gut. Also von mir aus 25 Euro für alles. Mhm. So, ne, da, da wäre ich mitgegangen, alles cool halt, ne. Ähm, weil für unterwegs, glaube ich, ist das wirklich eine gute Sache, aber das ist halt so schwierig, ne? den, den Leuten das auch irgendwie näher zu bringen. So gut, ich glaube, Apple-Kunden kennen das sowieso, kostet alles ein bisschen ja, mehr so, halt, ja. ne? aber eine App an sich, <lacht> für viele, ich glaube, die können das vielleicht nicht, noch nicht so richtig auseinanderhalten. Das ist ein Triple-A-Game, was ihr da kriegt, halt, ne? was wirklich, da könnt ihr richtig Zeit reinstecken, wenn ihr wollt. Das ist ein vollwertiges Spiel mit hohen Produktionskosten und so weiter, viel Aufwand. Ne? Oder halt so eine, keine Ahnung, Pizza-Run-App oder irgendwie sowas. Ja, halt, ne? ja. Und da, das, glaube ich, wird schwierig erstmal halt, ne? das so, so zu vermitteln. Aber ohne Scheiß, Fiorell, die sind sich dessen auch bewusst, dass das nicht so ganz knusprig ist, was die da machen. Du kannst nicht zum Beispiel in den äh, App-Store reingehen und mhm. sagen, äh, ja, zeig mal her hier Resident Evil 7 fürs iPhone, was kostet das denn? Und dann gehst du in den Store, tippst das ein, dann zeigt dir das. Nein, da steht dann erstmal Laden. Also du kannst nicht das Spiel direkt kaufen. Du musst dir erstmal die Demo laden. Dann musst du diese Demo <lacht> erstmal zocken. Und wenn du die Demo dann gezockt hast, wird dir gesagt, ja, so viel kostet das Spiel übrigens hier. Friss oder ja, stirb. Ja, erstmal anfassen, ne? Genau. Das hatten die ja damals mit den äh, Cloud-Versionen zum Beispiel auf der Switch genauso gemacht. Du konntest nicht reingehen und sagen, ja, ich kaufe mir jetzt die Cloud-Version für 35 Euro, mhm. sondern reingehen, zocken. Und dann kriegst du erst die Seite, wo dann der Preis auch steht. Okay, ist ein bisschen arschig, mhm. ne, definitiv. Aber ich finde es erstmal gut, dass es, dass es Demos dazu gibt. Ne, ja, dass du ja wirklich erstmal ja. einen Eindruck davon machen kannst. Ja. Ähm, ja. Ähm, ich bin da, was, was das ganze Thema angeht, bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich glaube, in, in Zukunft wird es da ähm, wird's auch noch sehr, sehr interessant, weil Microsoft schon gesagt hat, sie haben sehr, sehr großes Interesse an diesem Chipsatz von, von iOS oder mm. von Apple halt, was sie da benutzen. Und das ist für mich so unglaublich naheliegend einfach. Und das ist so, so ein No-Brainer an Microsofts Stelle, wenn die ein Handheld rausbringen. Mm. Mit einem richtig guten Chipsatz, den von Apple vielleicht nur einfach noch ein bisschen aufgebohrt und so weiter und so fort. Und dann den Game Pass drauf. Bam. Ja. Das ist doch, die haben jetzt 
ähm, angekündigt, wenn du den Game Pass Ultimate hast. Und jetzt haben die mit Amazon irgendwie, ich sag mal, eine Art Partnerschaft gemacht. Wenn du den mhm. 4K äh, Fire TV Stick hast, dann brauchst du nur noch einen Controller. Und dann kannst auf dem TV Stick kannst du den Game Pass laden und kannst es halt, kannst halt zocken über Cloud. Krass. So, ne? Und als ich das gehört hatte, so, dass Microsoft da auch Interesse dran hat und so weiter, ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, wann die wirklich sagen, ja. so, hier habt ihr unseren Handheld, weil Handhelds sind so krass auf dem Vormarsch gerade wieder. Mhm. Man sieht es mit dem äh, Rock Ally, mit dem Steam Deck, mit, ja. ne, äh, die, für die Switch 2 wird definitiv auch kommen halt, ne? Ja, ja die, die Frage ist halt immer, ähm, ich glaube, es gibt momentan, also entweder kannst du Games mobile zocken, also auf mhm. dem Handy mit Touchscreen, oder es gibt halt wirklich diese richtig fetten Handheld-Dinger, wie jetzt zum Beispiel das Steam Deck. Das Steam Deck ja. ist ja wirklich zwei Backsteine nebeneinander, so gefühlt, ne? Von der, von der Größe her. Ich lieb's ja, ich find, nein, ich finde es ich find, ich auch geil. Das war jetzt gar kein, gar kein Diss oder so. Nee, das das, das holst du nicht mal eben Deck. in der Bahn so aus der Tasche halt, ne? Genau. So ein Handy ist dann schon was anderes. Das Ding ist aber, beim Handy hast du immer das Problem, okay, Touch-Eingabe. Fühlt ja. sich halt super beschissen an. Gerade bei so einem Spiel mit einer komplexen Steuerung. Ich habe ja hier diesen Backbone-Controller zum Drangklemmen. Mhm. Aber selbst den schleppe ich ja nicht jeden Tag mit mir rum. So. Das ist es halt, ne? Und zum Beispiel bei mir ist das Problem, ich habe eine Hülle um mein Handy. Um den Backbone anzuschließen, muss ich die Handyhülle abmachen. So, dann sitze ich zehn Minuten in der Bahn, nimm mein Handy raus, mach meine Schutzhülle ab, hol mein Backbone raus, klemm das Handy dran, zock dann noch drei Minuten und dann klemme ich alles wieder ab und verstau das. Das ja. ist noch ein bisschen zu. Ah, ich will nicht sagen, es ist zu umständlich. Ich war ganz ehrlich. Doch, klar, es ist zu umständlich. Ne? Wir, wir, sind ja, halt, wir wollen das alles so einfach wie möglich und so faul wie möglich. Ja, aber ey, mal, ganz, ne? ganz ehrlich, weißt du, was wir früher gemacht haben, wenn wir Mobile Gaming draus machen wollten? Das sind, da haben wir unsere äh, Play PS1, die Mini PS1, mit diesem äh, anschließbaren Bildschirm mitgenommen, mit dem Controller, alles in einer Aldi-Tüte. Und dann haben wir uns auf der Tischtennisplatz äh, am Schulhof getroffen. Dann haben wir erstmal eine Viertelstunde aufgebaut. Dann hast du zehn Minuten gezockt, da war der scheiß Akku von dem Ding leer. So, so, weißt du, früher hat man, ist man auch diese ja. Umwege gegangen. Aber ja, es aber wäre schon ist man ja ganz anderes gewohnt so halt. Ne? Ja. Und das ist, die Leute sind faul, ne? Und ich ziehe mich auch dazu, ne? Ich, das, was du gerade beschrieben hast, geht mir ja genauso. Und es ist ja auch so, also ich kenne niemanden, der so ein teures Handy hat, also ich sag mal, ne, 1000 Euro plus, mhm. ne? Und jeder hat da eine Hülle irgendwie drum. Ja. Ne? Und das, das macht keiner, das, was du gerade beschrieben hast, halt, ne? Ohne mhm. Hülle das Handy mitnehmen, ne? Und den, den Backbone-Controller und so weiter, ne? Das Problem bei diesen ganzen Bums ist halt einfach die Touch-Steuerung. Ja. Ne? Weil das, das, ich finde, Touch-Steuerung und AAA-Games funktionieren in den meisten Fällen nicht. Nee. Ne? Weil du brauchst irgendwie dieses haptische Feedback, ne? Du musst es irgendwie spüren, so, ne? Und auf dem. Es, äh, pass auf, es du, fängt du, schon. du krabbelst ja auch die ganze Zeit da, das an mit deinen dicken Wurstfingern. Ähm, wo, wo da halt das Spiel stattfindet, sondern das ist halt. Es fängt ja schon damit an, dass du theoretisch für die einfachste Steuerung, also, oder sagen wir mal, das einfachste Movement, Laufen und Zielen, da brauchst du vier Finger für. Du brauchst den linken Daumen für die, <lacht> ja, ist so, du brauchst den linken Daumen für, für die Bewegung der Figur. Du brauchst den äh, rechten Daumen für die Bewegung der Kamera. Mhm. Du brauchst den Zeigefinger, um in den Zielmodus zu gehen und den anderen Zeigefinger, um zu schießen. Jetzt ja. sag mir mal bitte, wie du auf einem flachen Bildschirm vier Finger geschmeidig drauf drückst und trotzdem die Kontrolle behältst. Ja, ich habe die Lösung, glaube ich. Ja, ähm, sag mal. Das Telefon hm? braucht mehr, mehr Knöpfe an der Seite. Ja, du hast ja die lauter und leiser Tasse aus und an Tasse. Ja. So, ne? Da brauchst du einfach noch ganz viele Knöpfe. So. <lacht> dann kannst du es halt außen am Telefon machen. Ist natürlich Quatsch, das wird nicht passieren halt, ne? <lacht> Weil das ist ja dann, das passt eben jetzt zum Style und so weiter. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Warum machen sie nicht. Ich frage mich sowieso, warum Sony das nicht macht. Die hatten doch damals die PSP Go. Die mit dem Bildschirm, ja. die ist kleine Ovale und dann schiebst mhm. du das hoch. Da ist so ein bisschen wie damals diese Sidekick-Handys hießen die, glaube ich. Mhm. Wo du die Tastatur so runterfahren konntest. Ja. Äh, einfach nur, dass du das Handy nach unten hin schieben kannst. Ne? Und dann hast du quasi die Eingabedinger versteckt. Es wäre wär zu klubig. Dann hast du irgendwie ey, ein Handy von der Dicke von, von irgendwie anderthalb Zentimetern. Das will doch keiner in seiner Tasche rumtragen. Ey, wenn, ich, da, wenn ich damit dann Games in PS4, PS5 Ja, aber der Absatzmarkt ist doch dann viel zu klein dafür. 
Meinst du? Ja. Ey, nee, ohne Scheiße. Und weißt du warum? Weil kaum eine Sau sich äh, für, ich sag jetzt mal, 50, 60 Euro sich ein AAA-Game aufs Handy ziehen will. Das ist, das, das ist so, so ein, weiß ich ich glaube, das funktioniert so einfach nicht. Ne? So wie, wie im Moment die Möglichkeit ist, mit diesem Backbone-Controller und so weiter, also so Peripheriegeräte anschließen, das ist so mit das Sinnvollste für mich, äh, wenn man diese Spiele spielen will, aber so mit diesem, was du gerade beschrieben hast und so weiter, ne? Ich glaube, das. Ey, Fürel, jetzt mal, ja. jetzt mal Hand aufs Butter Herz. bei die Fische. Sag mir, dass du das nicht kaufen würdest. Dein Handy ist ein bisschen dicker als das Handy, was du jetzt hast. Wir nennen das Ding das Steam Phone. Das ist ein bisschen dicker als das, was du jetzt hast. Du kannst das so aufklappen, hast hier wie beim Controller die Eingabedinger. Du ja. kannst auf deine Steam Bibliothek die Spiele, die du sowieso schon gekauft hast und auf dem PC zocken kannst. Die kannst du dir dann auch hier drauf ziehen und zocken. Und die Qualität, also von der Grafik und von der Performance, mhm. ist genauso wie auf dem Steam Deck. Sag mir, dass du das nicht kaufen würdest. Schwierig. Es, es kommt drauf an, wofür du dein Gerät noch benutzt. Also zum Telefonieren, ob du viel äh, Social Media und Internet und all, so, also all diese ganzen Dinge tust. Weil dann hast du nämlich ganz schnell das Problem mit dem Akku. Jurel, ich wiederhole noch mal. Nee. Stell dir vor, ein <lacht> Ja, ich würde es wahrscheinlich kaufen. <lacht> ja, okay, das mit, das mit dem Akku ist halt echt immer so ein Ding. Aber ganz ehrlich, die meisten äh, Handheld-Geräte, ich weiß nicht, wie es beim Steam Deck ist, aber zum Beispiel das äh, Rock Ally, mhm. habe ich ganz kurz drüber nachgedacht, ob ich mir das holen soll. Und dann hat mir jemand geschrieben, vergiss es. Also der Akku ist eine Katastrophe. Ja. Eine ich, Stunde ich zocken damals, ist das Ding ähm, leer. Ich habe damals, weil, weil ich ähm, am Gucken, weil ich mir ein Handheld holen wollte, dann war entweder das Steam Deck OLED oder das Rock Ally. Und bei dem Rock Ally, das ist leistungsstärker, ne? da kannst du manche Sachen auch ein bisschen einfacher machen. Mhm. Aber das ist tatsächlich so, irgendwie nach zwei Stunden ist das Ding halt leer. Ne? Dafür hey. brauche ich kein Handheld. Nee. Das, ne, das ist ein Handheld für zu Hause. So, ja. Ne? Ja. Und dann kannst ja. du dir auch hier dieses, äh, wie heißt das, Lenovo Legion oder so? Mhm. Oder dieses, wo du nur Cloud Gaming drauf machen kannst. Ja. Wie genau, hieß das ne? denn also Hieß das so? Ja, egal. Ja, also es ist schwierig. Ich habe tatsächlich mal tatsächlich ähm, ein AAA-Game auf dem Handy durchgespielt. Mhm. Das war aber mal vor, vor 25 Jahren AAA-Game. <lacht> Final war Fantasy 6. Ah, aber okay. die, die Spiele sind auch optimal so dafür halt, ne? Mhm. Weil so von der Menüführung und so weiter kannst du das super per Touch halt machen. Mhm. Ähm, das so mit modernen 3D-Spielen, ist schwierig, finde ich. Ja. Also, ich drücke denen da die Daumen, weil je mehr Leute wir an, an, an Resident Evil oder generell an, an gute Videospiele so rankriegen, auch übers Mobiltelefon gerne, mhm. ne, dann stirbt vielleicht, nee, das, nee, ich wollte gerade sagen, sterben vielleicht diese ganzen anderen Mobile Games aus, so, aber das werden nie passieren. <lacht> <lacht> da brauchen wir uns ähm, nichts vormachen. Äh, jemand hatte unter dem Video in den Kommentaren geschrieben, das fand ich auch ganz interessant, ähm, dass die Resi Games für Mobile zwar ja jetzt auch bei uns rauskommen, weil mhm. warum auch nicht, aber wahrscheinlich ist dieses Konzept eher für den asiatischen, beziehungsweise, um es konkreter zu sagen, auf den japanischen Markt ausgelegt, mhm. weil ja da wirklich heutzutage ultra viel nur noch über Mobile Gaming läuft. Ja, 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 das ist ja da so. Ich weiß gar nicht, in China ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so extrem wegen der Regierung, die haben da irgendwie. Regularien geschafft, so, mhm. naja. Ähm, Südkorea, könnte ich mir auch vorstellen, dass es da auch hart äh, ein Thema ist. Mhm. Ähm, ja, ey, pff, wenn, wenn sie da ihren Markt für haben und sich das lohnt, wie gesagt, ich, ich bin immer dafür halt, ne? ähm, deswegen, ich sag's ja, ne? ich, ich finde das super geil, dass Capcom das macht, dass sie diese ganzen technischen Sachen auch direkt ausprobieren, um zu gucken, ja. so, wo ja. geht was und so weiter und so fort halt. Ne? Ähm, ich wüsste sonst, kaum eine Firma, die das so macht, ne, ob es ja. jetzt Ubisoft, EA oder so ist halt, ne, ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwie irgendein Assassin's Creed für, für Apple irgendwie spielbar wäre. So ja. mal, ne. Ich weiß nicht, ob das geht. Ne. Vielleicht kannst, weißt du da mehr. Ähm. Nee. Ich glaube, also ähm, ein weiteres AAA-Game, was jetzt auch für die iOS-Geräte rausgekommen ist, war Death Stranding von Kojima Productions. Das kam auch dafür mhm. raus. Da weiß ich allerdings nicht, wie da die Performance ist und, und wie das läuft und so, aber ja, also, ne, auf jeden Fall die, ähm, das Potenzial haben die neuen Apple-Geräte, solche Games, die auch, ja, wie soll man sagen, 
die halt schon sehr hohen Standards haben, was halt so die Grafik gerade angeht, mhm. ne? äh, dass sie sowas wiedergeben können. Ich finde auf jeden Fall, das ist eine super interessante Entwicklung. Ich finde das auch gerade spannend, weil wir hatten ja vorhin einmal kurz das äh, Thema Cloud Gaming. Ich war der ja. festen Überzeugung, dass die ganze Zukunft darauf ausgerichtet ist. Es gab ja zum Beispiel mal auch die Gerüchte, dass äh, Sony ähm, keine weitere Konsole mehr als Gerät rausbringen will, sondern quasi nur noch als Streaming-Dienst, dass du die ja. Spiele streamen kannst. Ne? Also mhm. Playstation, keine Konsole mehr, sondern nur noch dafür, Service. Dafür ist die Welt noch nicht bereit, noch nicht. Nee, äh, ganz ehrlich, auch zum Beispiel hier dieses äh, PlayStation Portal, der Remote Player für die PS5, Ey, wo du die ganze ja. Zeit Internetverbindung brauchst. Äh, nee, ich, ich weiß nee. nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, aber ich kann dir mit Sicherheit sagen, und wir haben theoretisch auf dem Papier eine 1 Gigabyte Leitung, es funktioniert nicht flüssig. Nee. Und du bist genau. immer, ganz ehrlich, für mich ist Zocken Entspannung und ich kann mich nicht entspannen, wenn ich auf der Couch hocke und die ganze Zeit im Hinterkopf die Angst habe, boah, hoffentlich ist das Internet stabil, hoffentlich kackt hier gleich nee. nichts ab. Das so. Spiel buffert gleich erstmal. Ja, ey, gar keinen Bock drauf. Und wenn jetzt, wenn jetzt Apple und andere Firmen wirklich so leistungsstarke Chips rausbringen, dass die in so kleinen Geräten solche Games halt äh, zum Laufen kriegen dann entwickelt sich das gerade wieder so ein bisschen in eine andere Richtung. Und ich muss sagen, die Richtung gefällt mir auf jeden Fall um einiges besser. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass das in Zukunft so sein wird, dass wir viel, viel mehr auf Handhelds gehen werden. Weil mhm. die Leute, man sieht das durch Mobile Games, ne, durch, durch die Le äh, Spiele, die wir ähm, auf dem Handy spielen, ne, wie riesig der Markt da ist, ähm, wie mhm. viel Kohle damit gemacht wird. Ähm, das kriegen natürlich auch die, die großen Firmen mit. Ähm, ich glaube, gerade so, so, so ein Unternehmen wie Microsoft Ne, die sowieso mit ihren Konsolen halt Die Konsolen sind Das kannst du vergessen, ne? So, mhm. so Xbox Series, das, das, das Angebot an sich ist ja gut, nur mit Game Pass. Dann ist das mhm. Angebot gut halt, ne? Ja. Und wenn die das jetzt kombinieren, ihren Game Pass mit ähm, einem mobilen Gerät, ne, das ist das ist so ein No-Brainer irgendwie, mhm. ähm, wenn das gut bezahlbar ist halt, ne? Und wie du schon sagst halt, ne? Wenn, wenn du merkst, wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo du in diesen kleinen Geräten so leistungsstarke Chips drin hast, die halt ähm, AAA-Games wiedergeben können. Ne? Die müssen ja nicht die, die so aussehen wie auf dem großen 4K-Fernseher. Muss ja mhm. nicht, weil auf der kleinen Größe ja. also, du brauchst kein 4K, ist ja Quatsch halt. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, das geht ganz stark in die Richtung. Ja, und ich, ich bin gespannt, was Sony da noch macht. Ähm, Ob es eine Vita 2 oder irgendwann irgendwie sowas geben ja, wird. Ich, ich glaube, sie würden es eher PSP 2 nennen, weil die Vita war schon zumindest bei uns hier ein ziemlicher Flop. Ja, ja, das, ja, das stimmt. Oder es kriegt einen neuen du, Namen du, oder was du auch nennst, immer. Halt, ne? Du nennst dein Schiff auch nicht Titanic 2. Nee, das wäre <lacht> wär schon ein bisschen dumm. Ja. Ähm, <lacht> aber die nächste Konsolengeneration und so weiter, ich glaube, wir kriegen vielleicht ein oder zwei und dann ist wirklich Feierabend mit den Konsolen. Mhm. Mit diesen wirklich stationären, dicken Dingern, die wir zu Hause stehen haben. Ähm, Gerade ich sehe hier neben mir die PS5. Das ist immer ja, ein Klopper. Klopper. Ey. Ja, das Ding ist, weißt du, die normale PS5 ist total der Klopper, da kannst du einen mit Tod schlagen. Aber die andere PS5, die Slim, die ist einfach pothässlich. Wo ich sage, nee, dann nehme ich lieber eine PS5, die einfach dreimal so großes Gefühl. Ja. <lacht> oh mein Gott, ey, wo ich die ja. das erste Mal gesehen habe, die Slim, ne? ich konnte es nicht fassen. Es sah wirklich aus wie so eine. Äh, so wie wenn einer sagt, kauf dir jetzt eine PS5 für 30 Euro bei Temu. So sah die bei aus. Temu, wie, genau. Ja, wie, wie so ein billig Rip-Off irgendwie. Oh Mann, ey. Ja, ah. also, aber, also wie dem auch sei, also ich glaube, Mobile Gaming wird im AAA-Bereich in Zukunft, in den nächsten, keine Ahnung, zehn Jahren, das wird super, super wichtig werden. Mhm. Was vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, weil dann hätte man so ein bisschen die beiden Welten kombiniert, wenn man sagt, ähm, Handheld-Geräte mhm. können diese Spiele abspielen, aber gerade so Spiele wie Resident Evil oder so, da gibt es ja viele, die sagen, ich habe gar keinen Bock, das auf so einem Mini-Bildschirm zu zocken. Ja. Ich will das schön zu Hause auf einem großen Fernseher, Jalousien runter, Atmosphäre, ne? Äh, dass du dann vielleicht sagst, wie zum Beispiel, ähm, du kannst doch YouTube-Videos auf dem Handy starten, dann swipest du so hoch und dann sind die auf dem Fernseher. Mhm. So, weißt du? Da, dass du so eine Kombination hast. Ja, so, eine, so ein ich, Hybrid aus ja. Handheld und das Bild wird dann zum Beispiel auf dem Fernseher gestreamt. Ja, ja. Also, ja das, ist, das ist so eine Sache. Ähm, ja, wegen Bildschirm und so weiter. Also bin ich bei dir. Ne? Das könnte ich mir auch vorstellen. Halt, ne? ähm, ich bin aber tatsächlich auch einer, so, dass ich gewisse Spiele, ähm, ich liebe das, auf meinem Steam Deck zu spielen. Ne? Manche Sachen kann ich von mir so gerne auf dem Handy spielen. 
Ähm, aber so manche Spiele, die muss ich halt auf dem großen Fernseher haben. Mhm. Und dann muss ich auch die dicke Anlage dazu haben, wo alles um mich rum richtig ballert und so weiter. Mhm. Ähm, das kriege ich halt mit dem Handy. Und, oder selbst wenn du gute Kopfhörer ans Handy anschließt, kriegst du das in meinen Augen nicht so vermittelt. Mhm. Ähm, keine Ahnung, Resident Evil 4, das muss ich irgendwie mindestens mit guten Kopfhörern spielen. Mhm. Also einfach nur mit dem Handy und Handy laut sprechen jetzt als Beispiel halt, ne, wo das wahrscheinlich kaum einer machen wird. Mhm. Könnte ich mir, könnt mir kaum vorstellen. Ähm, aber ja, ja aber, ähm, aber das, deswegen sage ich ja, wenn du dann quasi die, dieses äh, cineastische äh, Home-Cinema-Feeling haben willst und dann halt nicht auf dem kleinen Bildschirm weiter zocken willst, kannst du dann sagen, okay, Wiedergabe des Spiels, Ne, ich steuere zwar hier auf meinem Handheld-Gerät, das ist mein Controller, aber bitte setzt die Wiedergabe des Spiels auf meinem mhm. großen Fernseher im Wohnzimmer Also das, das wäre schon krass, wenn das Bild und alles, wenn das flüssig wiedergegeben werden würde ja. und der Sound auch noch übertragen werden würde. Also ich spiele gerade auf meinem Handy, swipe einmal hoch und auf mhm. einmal sitze ich halt im, im 5.1 mit 4K-Fernseher und so weiter. Ja. Das, das wäre schon krass, aber ja. wer weiß halt, ne? Ich, ohne Scheiß, also guck mal, die ähm die Switch ist von 2017. Boah, die ist schon alt mittlerweile, ja. Ja, aber die hat es ja quasi so ein bisschen vorgemacht, ne? Einfach ein Hybrid. Du kannst es ja. mitnehmen. Natürlich aus heutiger Sicht, ja, schwache Konsole und so. Die, ne? Du kannst keine neuen Spiele auf einer Switch zum Laufen kriegen, ohne irgendwelche Einbußen zu haben. Aber vom Grundgedanken her, ein Hybrid zu schaffen wo du ja. unterwegs zocken kannst und das ganze Ding auch relativ easy mit dem Fernseher verbinden kannst, um da dein Spiel fortzusetzen. Mhm. Der Gedanke ist eigentlich genial. Und ja. ich kann mich noch daran erinnern, wo die damals die erste Werbung gezeigt haben von der Switch, wo man noch gar nicht so genau wusste, was zeigen die einen da jetzt? Einmal sitzen die vorm Fernseher, dann sieht man irgendwie so Jugendliche auf dem Skaterpark, die mhm. dann da so ein Tablet stehen haben und alle haben so kleine Pizzle-Controller und dann äh, irgendwie noch mal dieselbe Situation. Aber Hab dann ich auch gedacht, so das ist totaler Müll wird, so gerade mit diesen kleinen Piss-Controllern und so weiter. Ja. Ne? Und die Switch ist halt extremst erfolgreich halt. Ne? Und ja. das werden auch alle anderen Hersteller gesehen haben. so ne? Mit ja. beschissener Technik, das muss man ja auch mal dazu sagen halt. Ne? Ja. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn das wirklich so kommen sollte, dass die Switch 2 ähm, ungefähr den Stand der Technik von der PS4 haben sollte. Mhm. Das ist denn schon geil. Ne, Gerade ja, wenn, wenn du. Dann, dann geht es nicht darum, auf, das auf dem Fernseher zu spielen. Dann geht es halt nur mhm. darum, auf dem Handheld. Wenn du da PS4-Grafik und so weiter hinkriegst, klar, habe ich mit dem Steam Deck auch. So, ne? Aber dann ist Preisfrage und so weiter mhm. und so fort. Ne, Steam Deck, ich habe. 570 Euro dafür bezahlt, für das ja. Ding halt. Ne? Und wenn eine Switch 2 kommt, die irgendwie, ich sag mal, 3,99 kostet, mhm. das ist schon dann, ja, kann man sich schon ich, gut überlegen. Dann. Ich, ich schwör's dir, ich werde das auch dann direkt streamen. Ich bin bei der Switch 2, bin ich Day One dabei. Direkt. Ich, ich kann, ich sitze jetzt schon <lacht> auf heißen Kohlen und das Ding ist nicht mal angekündigt. Ja, das, das Ding wird kommen. Also. Ja. Okay, so, ja, ähm. Wir haben viel mehr über Mobile Gaming gesprochen, als ich dachte. Ja, aber macht doch nichts, ist doch, nee, ist nee. doch cool. Es ist, ähm, ist ein wichtiges Thema für die Zukunft, glaube ich. Ja, definitiv. Ähm, ein weiteres Thema aus dem Resident Evil Universum. Wir haben vor, ich glaube, heute, vor zwei. Nee, das war an einem Sonntag, wo es rauskam. Ähm. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir haben vor einigen Tagen äh, einen wunderschönen Fanfilm bekommen aus mhm. dem Resident Evil Universum mit dem Namen The Keepers Diary. Äh, den haben wir uns ja auch zusammen im Stream reingezogen und ja, Fiorell, erzähl doch mal, wie hast du dieses cineastische Kurzfilmerlebnis wahrgenommen? Ähm, also das war ja schon schon vor langer langer Zeit, sag ich mal, angekündigt. Das war mhm. vor ein zwei Jahren ungefähr. Ungefähr. Ja, ich weiß nicht locker. ganz genau. Es ist schon, schon lange her, wo es angekündigt wurde. Und wenn man dann so gesehen hat, wer da denn so mitgewirkt hat, unter anderem halt auch jetzt als ganz ähm, bekannte Gesichter so, oder der bekannte Kanal ist halt zum Beispiel Residents of Evil. Ich glaube, mhm. das ist der größte internationale Resident Evil Kanal, den es gibt. Nach so, Radio die, Raccoon natürlich. Nach Radio Raccoon natürlich. Ne? Also die haben jetzt, äh, ich glaube, auf Instagram genauso viele Follower wie der offizielle Resident Evil Kanal. Ne? Das ist Stark. auch schon <lacht> wild. Ne? Das ist geil. Ähm, und dann unter anderem äh, Charlie äh, Kroslowski, der, der Originaldarsteller von Chris Redfield aus Resident Evil 1. Das ist der hier, der No, don't go. Don't go. <lacht> genau, ne? der, der Schauspieler, der hat halt auch mitgespielt. 
Und die haben dafür ganz gut Werbung gemacht. Da kann man auch sehen, wie gut die Werbung läuft, wenn du es über bekannte YouTube-Kanäle machst. Mhm. Ne? Und ähm, ich war sehr, sehr gespannt. Und als jetzt letztens der, der Tag soweit war, das war, kam mir doch ein bisschen überraschend zu, oh, ja. jetzt irgendwie in einer Woche ist es soweit. Ja gut, freuen wir uns drauf. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns das Ganze gegeben. Und es ist halt dieser Kurzfilm von, was geht der, eine Viertelstunde ungefähr? Ich, ja, ich schon 20 10, Minuten so. 10 Minuten, 15 Minuten so. Ja, ähm, das ist halt der, der beste Film, sage ich mal, den wir bisher zum Resident Evil Franchise bekommen haben, in meinen Augen so, ne? weil er halt mhm. sehr, sehr detailliert war, wäre sehr nah an, an dem Originalspiel, ähm, hat sich Zeit gelassen, ne? nach hinten raus wurde es ja noch schneller, aber ich glaube, also mhm. ich fand das ganz gut so, ähm, vom Pacing her. Also ich, ich, ich fand ihn fantastisch. Ich muss wirklich sagen, ähm, ich, ich muss sagen, der, der Anfang, der hat mich richtig ähm, bekommen. Ähm, diese Kamerafahrt über den Raccoon ja, Forest, ja. wo es so richtig geschüttet hat, wie aus Eimern. Ähm, und dann hast du die, diesen Shot gehabt auf das Spencer Mansion, so zwischen den äh, Bäumen, wo es so geregnet hat. Und so weiter. Das sah das hat mich direkt abgeholt. Das, damit haben sie es mhm. hinbekommen, mich direkt reinzuziehen. Ich weiß sofort, worum es geht. Geil. Ja, äh, muss ich auch sagen, definitiv. Ich fand auch gerade so die, die Introduction war perfekt. Mhm. Das, das ist das, was du als Resi-Fan sehen willst. Das war ja zum Beispiel auch bei äh, Raccoon City. Der Chris sagt das auch immer wieder. Also der Film hat nicht viele gute Szenen, aber eine gute Szene ist, wo sie dann irgendwie im ersten Drittel mit dem Helikopter über die Arkley Mountains fliegen und dann so das Scheinwerferlicht im, so durch die Wälder scheint so das ist cool inszeniert und das hatte das Intro von dem Film äh, hier von The Keeper's Diary für mich auch so ein bisschen so dieses erstmal langsam anfangen Atmosphäre ne ja. also ja. echt stark gemacht auch wie dann die, die, die Schrift so eingeblendet wird die nicht die originale Resident Evil Schrift ist aber schon so sehr hart daran angelehnt ne so sehr zerstörte Buchstaben so. also wie 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 ähm, eigentlich alles in dem Film ne? du, du, du merkst mhm. halt es ist halt super, super dicht dran an Resident Evil, aber nicht Resident Evil, ne, ähm, weil es ist wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen einfach nicht ja, drauf. Ja, ne? ja. Du hast jetzt auf dem Barett hast du kein Stars-Emblem gesehen, USS hast du nicht auf der Uniform gesehen, all solche Sachen. Mhm. Aber das musstest du nicht sehen, weil wenn du das, den Film an sich gesehen hast, wusstest du sofort, wer, ja, ja. wer ist, worum ja. es da geht und so weiter. Ne? Ja. Ähm, ja, also im Prinzip von der Handlung her kann man sagen, so wie der Name schon sagt, The Keeper's Diary, es werden die ähm, beschriebenen Situationen aus dem äh, Diary von Resident Evil 1, was man dort findet im Spiel, mhm. die werden halt, ja, nacherzählt und Tagebuch veranschaulich. Tagebuch des Wärters. Genau, Tagebuch des Wärters. Oder wie ich The Keeper's Diary übersetze, des Wärters Diarö. <lacht> <lacht> Na, am Ende läuft ja wahrscheinlich mehr oder weniger darauf hinaus. Wahrscheinlich schon, ja. Genau, ähm, das ist halt ähm, Super, super umgesetzt, ähm, atmosphärische Musik, ne, hast, hörst du auch Resident Evil raus, mhm. so auch auf viele Stücke, wo ich die nicht an den Stellen erwartet habe, so, dann haben wir, ich, ich weiß gerade nicht, wie, wie das hieß, wenn ihr in Resident Evil 1 ähm, unten seid im Keller, dieses Düm, 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 mhm. ne, und düm, das, das düm, kam beim, düm, beim Pokerspiel düm. anders abgemischt und so weiter, mhm. das fand ich, das fand ich so toll, ne, also ich richtig Gänsehaut bekommen. Ja. Ähm, ich finde auch von der, äh, also man muss dazu sagen, der Film hatte im Endeffekt ein Budget von 50 oder 55.000. 55.000, ja. 55.000. Das wurde halt über Kickstarter oder so ähnliche Kampagnen, genau, wurde das halt, halt ne? genau. genau, wurde das halt von den Fans gebackt, wie man ja sagt. Und ich finde, also dafür haben die echt einen super Job gemacht. Also auch was so ja. Also, die, die Sets waren cool gemacht, aber wirklich sehr viel mit äh, Handarbeit gemacht. Mhm. Also, du hast halt gesehen, die haben da jetzt nicht irgendwelche CGI-Hintergründe genommen und da nee, die nee, Schauspieler genau. vor. Also, die haben die Sets richtig gebaut halt, ne? Ja. Ähm, und äh, es gab natürlich auch ein paar Sachen, die computeranimiert waren. Das hatte jetzt natürlich kein James Cameron-Avatar-Niveau. Das ist ganz klar. Ja. Aber trotzdem, es war zum Beispiel der, der Hunter, ich fand mhm. den super. Du hast, du hast natürlich gesehen, dass der nicht echt ist, aber sie haben trotzdem das geschafft, das gut ins Bild einzufügen. 
Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als wir den Film geguckt haben und darauf reacted haben, habe ich noch gesagt, ey, der Hunter sah, glaube ich, im ersten Trailer noch komplett anders aus. Und äh, ich habe mir jetzt noch mal das alte Bildmaterial reingezogen. Okay. Und die Szene mit dem Hunter sah wirklich komplett anders aus. Ah, also ja. in, den, in den ersten Bildern sah der Hunter noch wirklich so aus, als wäre der gemalt worden oder als wäre der halt so ein plattes Bild, was so eingesetzt wurde in die Szene. Und dagegen waren jetzt die neuen animierten Szenen wirklich noch mal tausendmal besser. Ähm ja, also ich, ich bin da ganz bei dir halt. Ne? Also man hat das gesehen, so der Hunter ist CGI, ganz klar. Mhm. So, ähm, Aber nicht so, der hat nicht im Bild hatte nicht so sehr gestört. Das war so, oh nee, Alter, das ist ja mhm. aber richtig schlimm. Also da haben wir aus manchen Resident Evil Filmen, glaube ich, sogar schon Schlimmeres gesehen. Ja, ähm, und definitiv. Und wieder, man darf nicht vergessen, für das Budget die Umsetzung, Finde ich absolut top. Du hattest ja. das mal gesagt, das ist mir auch aufgefallen, das fand ich auch super, wenn er diese Geräusche macht, wie das an, den, an der Kehle irgendwie so, mhm. so hin und her zuckt. So. Also es ist schon, ist schon gut geworden so. Ja. Ich, ich liebe halt die vielen, vielen kleinen Details so in, den, in dem Film. Wir ja. sind da am Pokern und dann hast du im Hintergrund dieses Poster, was du in Resident Evil auch irgendwo, ich glaube im Labor irgendwo später unten hast. Mit dieser einen Frau drauf, 1998 oder so steht, glaube ich, daneben, ne? das hängt da irgendwie so ein bisschen im Hintergrund und sowas. Mhm. Und diese ganz, ganz vielen Details. Jill ähm, muss die, die Tür, wo sie rein will, die muss sie halt mit dem Dietrich aufschließen, so, ne? dass sie das zu mir greift. Also sie ist ja. natürlich der Master of Unlocking. Halt, ne? du, du merkst halt, dass da sehr viel Liebe zum Detail drin steckt. Ne? Und dass das jetzt halt nicht von Leuten gemacht wurde, die nur so oberflächlich was mit Resident Evil zu genau. tun haben, wo du so denkst, äh, ja, haha, die haben einen Licker in den Film eingebaut, weil, kennt ihr noch den Licker aus den Resident Evil Spielen? Hier, Zwinker, Zwinker Fanservice, die Figur kennt ihr doch noch, oder? Ja, Sondern, ja, ja, genau. da sind wirklich Sachen drin, die, die siehst du kurz und es wird dir aber auch nicht so ins Gesicht gedrückt, um zu sagen, so Fanservice, sondern die tauchen so am Rand einmal kurz auf und genau, genau. du wenn musst du schon ein nicht bisschen genau, aufpassen halt, ne? Genau. Also ich glaube, wenn du den Film tatsächlich jetzt so zwei, dreimal siehst, da werden dir auch noch irgendwelche Sachen auffallen, die du bis jetzt noch nicht entdeckt hast. Ja. Und das finde ich halt super cool. Also klar, der, der, der Film ist nicht von Fehlern befreit. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo ich so gedacht habe, hm. Da muss ja, ich jetzt einmal, da einmal sagen, so, ne, ich, ja. ich verstehe jetzt nicht, warum Jill einfach ihr Barett nicht richtig aufsetzen kann. Dafür musst du doch nicht irgendwie Wissenschaft studiert haben oder sowas halt. Ne? Das ist doch ja. kein, kein Topf, den du aufsetzt. Ja. Sowas zum Beispiel. Ne? Aber ich, also ich will jetzt auch gar nicht zu viel darüber meckern, weil den, den Löwenanteil haben sie wirklich fantastisch gemacht. Ja. Es ist ein, ein Resident Evil Projekt von Fans für Fans und das muss man einfach wertschätzen. Und genau, wenn so ein einfach, einfach dankbar für sein, ne, dass man sowas bekommt. Ja, also für mich ist äh, das beste Resident Evil Filmprojekt, egal was man jetzt nimmt, ob die ähm, Mila Jovovich Filme, die Animationsfilme, die neueren Sachen, die neueren Serien oder halt auch Fanmade Filme, Kurzfilme. Die beiden besten Resident Evil Verfilmungen sind für mich tatsächlich der Pilot für die Arclay Serie. Ja, ja, ja. Den, den finde ich sogar, glaube ich, am allerbesten und danach kommt meiner Meinung nach direkt Keeper's Diary. Ja, also bin ich äh, zu 100% bei dir. Das Arclay Ding, also Leute, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ne, ähm, schaut euch mal auf YouTube. Ich glaube, da brauchst du nur Arclay eingeben, ne? Arclay Pilot mhm. oder irgendwie sowas und dann kriegt ja. ihr, ich weiß gar nicht, wie äh, lange das Arclay Ding ist. Arclay Proof of Concept und ich glaube, genau. das Video geht so 15 Minuten. Ja, Ungefähr. und das ist für, für so ein Dingsens, ähm, für eine potenzielle Resident Evil Serie, das wäre der Hammer gewesen. Ne? Stattdessen haben sie halt was anderes gemacht. Mhm. Ähm, aber ja, bin ich bei dir. Und direkt danach halt wirklich äh, Keeper's Diary. Ähm, was haben wir denn eigentlich zum Ende bekommen von Keeper's Diary? Hat das mhm. einfach aufgehört oder war da noch irgendwas? Ja, da gab es so eine Szene mit JJ, wie er eine Scheibe geputzt hat. Und dann ja, sagt er, genau. ich werde für den Scheiß nicht genug bezahlt. Aber ich glaube, darauf wolltest du nicht hinaus, ne? Na, das ist richtig. Ähm, <lacht> ja, wie ist das nochmal? The Third Energy Crisis? Genau, genau. Angelehnt an Dino Crisis? Genau, genau. Ja, also Dino Crisis Diary. geht ja irgendwie um, um die Third Energy so. Mhm. Ja. Äh, ich kann ja jetzt nicht genau die Story sagen von Dino Crisis, ist auch schon wieder ein paar Tage her, aber der Begriff Third Energy ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Ja, wir haben einen kurzen äh, Teaser bekommen für ein weiteres Fanfilmprojekt von 
Andre Solo, mhm. der ja den Keeper Style Refilm gemacht hat. Und ja, bin ich auch mal gespannt drauf. Ja, ich, ich, also ich muss ich auch sagen, bin ich auch gespannt drauf, obwohl ich mir, bin ich ganz ehrlich, ein Resi 2 oder so hätte ich mir lieber gewünscht. Mhm. Ähm, weil ich finde, <lacht> da hat sie vielleicht schon rumgesprochen, ich bin nicht der größte Fan von Dino Crisis. Mhm. Ähm, und ich finde die Story und so weiter, es gibt auch nicht so viel her. Aber gut, das ist halt ja. immer Geschmackssache so halt. Ne? Da bei diesen Fanfilmen, gerade jetzt, wenn du so in diesem Bereich gehst, da ist halt die Nostalgiekeule wird da natürlich auch ganz hart geschwungen. So, ne? Ja, klar. Natürlich. Aber das ist, das ist okay. Halt. Wie gesagt, ich bin dankbar für alles, was wir so in der Qualität bekommen. Also hm. da gibt es nichts zu beschweren. Ja. Ähm, eine Sache, die ich noch zum Thema Detailverliebtheit einmal ansprechen mhm. wollte, ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen. Ich habe mir von einem Kumpel hier das Resident Evil Archives Buch ausgeliehen. Ja. Und äh, habe für ein Projekt jetzt, äh, weil ich da ein bisschen recherchieren muss, sehr viel drin gelesen. Da war dann auch so ein äh, Kapitel zum Thema Umbrella. Und mhm. ganz am Ende werden die drei beliebtesten Produkte von Umbrella gezeigt. Das ist einmal äh, Aquacure, mhm. dann Sa Safiprin oder wie das hieß. Safsprin. Safsprin und mhm. noch eins. Äh, äh, Cure. Cure. Irgendwas? Aqu Aquacure, Adravil. Also es gibt Adravil. Adravil. Genau. genau, Adravil. Äh, aber bei Aquacure, weil wo der äh, Keeper in dem Film sein Fläschchen kriegt, stand mhm. ja auf dem Fläschchen Aquacure for Man. Mhm. Und in dem Resident Evil Archives Buch steht bei der Beschreibung für Aquacure ein, ähm, ein Präparat speziell für Frauen dessen Wirkung nicht näher benannt wird. Aber ich fand das so cool, weil da stand halt ein Präparat speziell für Frauen. Das, das ist so und ein in Detail. Dem, selbst, ja, okay. Und in dem Film machen sie da einfach Aquacure for Man. Ja, das weil ist so ein sie, Detail unter, sie, unter Resident Evil Fans. Ne? Ja, hätten sie mir jetzt nur Aquacure gegeben, hätte irgendjemand sagen können, das ist ja Quatsch, das ist ja nur für Frauen. Aber deswegen ja. Aquacure for Man. Fand ich so geil also, im Nachhinein. Kannst du mal sehen, wie, wie tief die ins Detail gegangen sind. So, ne? Ja, also Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Den Film werden wir euch übrigens hier auch noch mal in den Show Notes verlinken. Ja, ich kann mir nicht Aquacure. vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der sich einen Resident Evil Podcast reinzieht, aber davon nichts mitbekommen hat. Aber ja. wenn es da draußen irgendjemanden gibt, bei dem es so ist, dann bitte zieht euch den Film rein. Link in den Show Notes. Ja. Ja. Und, ähm, ja. Eigentlich so viel mehr Neuigkeiten gibt es auch, glaube ich, gar nicht. Man könnte ja. vielleicht noch erwähnen, dass äh, es jetzt eine offizielle Bestätigung gab, dass O oh Wunder, O oh Wunder, Capcom am nächsten Resident Evil Spiel arbeitet. Wer hätte damit gerechnet? Äh, wir haben das Thema natürlich auch sofort aufgegriffen und 15 YouTube-Videos darüber gemacht. Ich, also ich, ich finde das so affig. Ne? <lacht> er hat wirklich nur gesagt, ja, sie arbeiten am nächsten Resident Evil. Ja, okay, das war uns allen klar. Ne? Ja. Das, ist ja, das ist so mehr als offensichtlich so halt. Ne? Ja. Und dann gibt es wirklich Content Creator, die daraus gehen. So, es ist offiziell. Riesen Resident Evil News. Ne? Das ist ganz, ganz groß für Resident Evil. Er hat gesagt, es kommt ein neues. Wow. Ja, danke. Äh, ich, ich, jetzt gerade, wo du das so gesagt hast, muss ich äh, dran denken. Boah, das war so lustig. Da war Harrison Ford damals mal in einer Talkshow. Ich weiß nicht, mhm. ob Jimmy Fallon oder so, ne? Und dann sagt Jimmy Fallon, also das war kurz vor dem Release von Star Wars Episode 7. Mhm. Und dann sitzt Harrison Ford da und Jimmy Fallon sagt, du musst mir irgendwas über Episode 7 verraten. Und Harrison Ford so, nein, nein, mache ich nicht. Und dann sagt Jimmy Fallon, ich gebe dir 1000 Dollar, wenn du mir irgendwas über Star Wars verrätst. Und dann sagt Harrison Ford so, okay, machen wir. Nimmt er die 1000 Dollar, steckt die in die Tasche und sagt, They're gonna make another one. <lacht> Tja, ja, das ist super. Das Offensichtliche so einfach, Ja, ne? tolle News. Nee, ja. äh, nee, die wollten das Franchise jetzt einfach sterben lassen, obwohl es genau. Millionen von Dollar in die Kasse spült. Einfach ja so, naheliegend. wegen Reichtum geschlossen. Genau, <lacht> wegen Reichtum <lacht> geschlossen, ja. Ähm, aber davon mal abgesehen, ähm, gibt es derzeit noch nicht viel Neues. Ähm, viele haben ja schon jetzt so zum Sommer, zum Summer Game Fest so um bei rum mit eine Ankündigung gerechnet zu Resi 9. Ähm, ich bin immer noch guter Dinge, dass wir dieses Jahr was kriegen könnten. Ob es jetzt auf einer State of Play ist von Sony, mhm. Tokyo Game Show, äh, Game Awards natürlich, Ende des Jahres, ne? Ist alles möglich. Ähm, aber was offiziell ist, also gibt es da halt noch nicht, außer das, mhm. was produziert wird. Ja. Ja, aber dieses Jahr wird ja sowieso noch 
ein spannendes Jahr. Also ich rechne auch fest damit, dass wir noch irgendwas äh, zum Thema Resi kriegen, eine Ankündigung. Ich denke, es wird Resident Evil 9 sein. Ja, denke ja. ich auch. Äh, ich denke, dass da aber noch viel, 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 viel mehr in der Pipeline ist. Also denen stehen ja gerade wirklich alle Wege offen. Es gibt noch so viele Games, die die remaken können. Ähm, die können die Reihe noch fortsetzen. Also ich glaube, Resident Evil Game Content wird uns die nächsten Jahre definitiv nicht nee. ausgehen. Das Franchise ist so am Laufen. Ne? Ja. Die haben es halt, sie haben es halt wirklich gut hinbekommen mit 7 und 8, ja. ne? was Neues zu probieren und gleichzeitig die Remakes zu produzieren. Ja. Sie haben es wirklich smart gemacht, sie sind ein bisschen zweigleisig gefahren, weil sie konnten ja. halt die ganzen äh, nostalgischen Fans abgreifen, sie konnten neue Leute mit ins Boot holen. Aber ich muss ehrlich sagen, worüber ich wirklich sehr, sehr, sehr froh bin, ist, dass der Director von Resi 7, Resi mhm. 9 wieder macht. Ja. Ähm, es scheint wohl nicht derselbe zu sein wie der von Resident Evil Village. Mhm. Ich muss echt sagen, ich habe mich so die letzten Wochen noch mal ein bisschen neu verknallt in Village. Ich habe ja. seit halt die letzten Wochen noch mal so ein bisschen intensiver gezockt. Und ey, alleine der Third-Person-Modus hat mir das Spiel irgendwie wieder näher gebracht. Also ich mag die Ego-Perspektive, also gerade auch beim, beim siebten Teil, aber jetzt, wo ich den achten nochmal in Third Person gespielt habe, hat mich das sogar nochmal einen Ticken mehr gebockt, muss ich sagen. Also ich habe das in Third Person nur einmal zum Release so ein bisschen gespielt und ja. danach nicht mehr. Ich habe halt bei Village echt das Problem, äh, die Fabrik. Alles mhm. bis, bis zur Fabrik habe ich Spaß, da mhm. hört der Spaß auf. Aber vielleicht ist es auch anders, wenn ich halt wirklich, wenn ich die Waffen mal ordentlich level und sowas halt. Mhm. Ne? Ja. Ja, also es wird sowieso noch auf mich zukommen mit den Achievement ich muss, Runs. Ich muss hier was gestehen. Na, ich was hatte, denn? Ich hatte beim letzten Mal bei der Fabrik sogar ein bisschen Spaß. Ja, Leute, damit sind wir <lacht> am Ende angekommen. <lacht> nee, also wie du gerade schon gesagt hast, gerade wenn du die Waffen so ein bisschen hoch äh, levelst mhm. und diese scheiß mutanten Techno-Roboter halt auch relativ schnell kalt machen kannst, dann ja. ist das schon geil. Das Einzige, was halt nicht geil ist, Sagen wir jetzt auch schon zum 16.000. Mal ist halt der Endkampf nach der Fabrik, nicht der Endkampf, sondern der Bossfight gegen Heisenberg. Ja, ja. Das ist halt maximaler Crap. Aber das weiß doch, man ja mittlerweile. Also ich, ich muss ein bisschen eine Lanze für Resi 8 brechen. Ich habe klar, die Story ist Humbug, ne? Das ist uns das, allen das bewusst. Das ist ganz klar. Das ist, das ist ganz klar. Äh, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber doch so vom, vom, vom Gameplay her. Und am meisten genieße ich eigentlich immer so die Passagen zwischen den Hauptstory streng, also immer mhm. dieses Erkunden, Sachen ja. sammeln, ich will mir jetzt noch das und das Gericht kochen, also gehe ich auf der Jagd nach Fischen. <lacht> so, dass, ich will äh, ein bisschen kochen. Ich Keine Zeit ohne für Scheiß, we weißt du, was mir richtig auf den Sack geht? Na. Ich sammle, ich töte einfach Schweine, Steinböcke, Fische, sammle alles ein, bring das zum Duke, der kocht mir was, dann hörst du dieses Geräusch, wie der kocht und dann schmatzt der so ins Mikrofon und sagt, mua, mua, komm Ethan, du hast dir auch was verdient. Und ich mir denke, du Wichser, ich, da, ja, ich dachte, du kochst das für mich, ich weil ich die Sachen gedacht. gesammelt habe. Hast du ihn mal angeguckt? Ist doch klar, dass er teilen will. <lacht> Hier, Ethan, 20 Gramm, du hast dir auch was verdient. Genau. Ah, naja. Also, ne, äh, Wunder, oh Wunder, der nächste Resi-Teil steht ins Haus. Wir gehen davon aus, dass dieses Jahr noch irgendwelche News dazu kommen. Ja. Mal schauen. Äh, war ja auch irgendwie so, dass es einmal verschoben wurde, dann doch nicht und jetzt doch anscheinend wieder, ne? Laut, laut den Gerüchten, ja. ja. Also offiziell von Capcom gibt es noch gar nichts zu neuen, außer halt, dass es produzieren jetzt so. Mhm. Aber das ist halt immer so durchgesickert. Ist mittlerweile, würde ich fast sagen, muss man ein bisschen vorsichtig sein mit diesen ganzen Leaks und sowas. Also mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass da vieles stimmt, aber vieles halt auch irgendwie so Halbwahrheiten sind, sage ich mal. Ne? Also ja. warten wir auf offiziellen Kram. Ne? Ich hoffe, dass ja. wir wieder so, so, so ein Showcase kriegen, so Resident Evil Showcase mehr oder weniger. Oh, das wäre das wär toll. Mhm. Das, das wäre wär schön. Cool. Aber ey, ich bin, ich bin auch super froh, dass es Capcom einfach im Moment so unglaublich gut geht, ne? dass sie Dragon's Dogma gemacht haben, Street Fighter, Monster Hunter kommt das nächste, Resident Evil läuft super halt, ne? Und dass sie trotzdem mhm. immer noch so den Weg ein bisschen freischaufeln für so diese kleinen Dinge, ne? Dieses komische japanische Spiel. Ja. Ich, ich komme gerade nicht auf den Namen, ich vergesse es immer wieder. Und dass sie solche Projekte aber trotzdem verbinden. Meinst du das nicht mit dem Anwalt? Dieses. Äh nein, nein, Ace Attorney meine ich nicht. Achso. Ähm, 
wie das andere, wo, wo wir erst dachten, so Unimusha? Nee. Und dann war das so super bunt, was so, so eine Mischung aus Unimusha und Okami, sag ich mal, ist. Das ist so ganz komisch. Ich komme nicht auf den Ach, Namen. Ach, yo, 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 stimmt. Ja, ja, ja. Ähm, und dass sie sowas aber trotzdem machen ähm, und halt nicht nur alles auf äh, Nummer sicher machen. So, ne? mhm. Okay, wir, wir bringen das nächste Resident Evil, wir bringen das nächste Monster Hunter, fertig. Mhm. So, ne? Oder das nächste Street Fighter. Deswegen, also, Capcom und ich glaube, FromSoft sind im Moment so die Entwickler, ja, auf ja. die können wir uns verlassen. Die Japaner anscheinend. Ja, also äh, bei, bei From Software kann ich nicht viel sagen, weil ich halt nicht so viele Games von denen gezockt habe, aber mhm. bei Capcom gehe ich da 100% mit dir. Weil die haben halt, die haben ihre Steckenpferde und ja. da bedienen die auch. Und ich sag's immer wieder, selbst, ich gehe jetzt mal von Resident Evil aus, selbst die beschissenen Teile, in Anführungsstriche, sind im Vergleich zu anderen Games aus dieser Ära, außer Resident Evil 6, äh, sind immer noch sehr hochwertige Produkte. Ja. So, selbst ein Village, was eigentlich so im Gesamtdingens ein relativ schwaches Resi ist, ist immer noch ein fantastisches AAA-Game. Ja, ja, so. da gehe ich 100% Und mit dir. Die haben halt ihre Reihen, wo die die Fans die ganze Zeit befüttern. Die, die haben immer einen sehr hohen Qualitätsstandard. Ähm, die versperren sich nicht vor Innovationen. Ne? Mhm. Sprich VR, neue Mobile-Gaming-Techniken. Ich, ich muss einmal einwerfen, und das ist auch mal eine Firma, die jetzt in den, nach dem ganzen Shit, der die letzten Monate lief, ne, mal nicht irgendwie hunderte oder tausende Leute entlassen hat, sondern ganz im Gegenteil, die Löhne erhöht hat. Ja. Für die Entwickler. Ne? Also im ja. Moment sieht sie so ein bisschen so der Good Boy in der Branche, mhm. würde ich sagen. Ja, aber ähm, ja. wie sie war das nochmal bei, bei Batman? Äh, entweder, entweder stirbst du als Held oder du bist äh, so lange dabei, bis du selbst der Böse wirst. Ich sag's dir, das war bei CD Projekt Red genau dasselbe. Die, ja. waren, die waren die unantastbaren Good Guys und Underdogs. Da hat man gedacht, die werden nie Scheiße rausbringen. Die sind immer so offen und ehrlich und kommunizieren alles und sind so humorvoll. Und dann kam Cyberpunk 2077. Ja, das ist richtig. <lacht> ja, also genießen wir die Zeit so, wie sie ist. Sagen wir es mal ja. so. Ne? Ja. Okay, Shoki. Ja, ähm, bleibt auf jeden Fall spannend, die Zukunft. Ja. Ne? Alles, was äh mit dem Thema Resident Evil zu tun hat. Es wird eine schöne Zukunft, glaube ich. Ich glaube auch. Sehr cool. Ja, dann, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu dem Thema? Haben wir alles besprochen? Ich glaube, wir sind soweit durch. Ne? Also viel ich mehr gibt es, glaube glaub ich, derzeit nicht zu sagen. Ja. Glaube ich auch. So, liebe Kunis, nächste Mal in zwei Wochen, bei der nächsten Folge, haben wir, ich möchte es mal so ankündigen, ein kleines... Special für euch vorbereitet. Das wird mal eine etwas andere Folge. Die nächste Folge wird es auch mal wieder als äh, Video-Podcast geben. Also wenn ihr mal wieder unsere hübschen Gesichter sehen wollt, dann schaltet auch gerne mal wieder bei YouTube ein. Ähm, wir werden da was, äh, wie soll ich das sagen? <lacht> es wird, <lacht> Resident es wird, Evil in einem anderen Medium besprechen. Ja, es, wird, es, wird, ansp Medium. es wird anspruchsvoll. Oho. sag ich mal so, ne? zückt eure Lesezeichen, liebe Kunis. Und äh, ja, wir, wir haben da auf jeden Fall die ein oder andere Überraschung für euch vorbereitet. Äh, schaltet da gerne ein, das wird cool. Und ja, ich würde sagen, Fiorell, die letzten Worte gebühren dir, mein Freund. Äh, ja, ähm, ich glaube, wir haben eine sehr, sehr rosige Zukunft vor uns, was Resident Evil angeht und dass wir uns ja alle drauf freuen können. Ähm, wenn ihr alles rundherum, rundherum wissen möchtet, sehen und so weiter und so fort, dann seid ihr natürlich bei uns auf YouTube immer goldrichtig. Hier bei unserem Podcast besprechen wir alles und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Nicht vergessen, den Podcast zu bewerten, das wäre halt super, super geil von euch. Und dann, ja, hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. 